20 años de trayectoria, 13 álbumes en su haber. Y él dice ser nómade como su último álbum. ¿De quién hablamos? ¿Adivinan quién es? ¿Quién es? ¿Eso no es? Aquí está. Payano con nosotros. Ah, qué seguro. Qué lindo tenerte. Se te ve muy bien, se te ve muy bien. también. Piropeando, ¿viste? Ay, gracias, qué lindo. Payano, 20 años con la música. Sí. Profesionalmente hablando, sí. Este, ya desde el secundario mis mejores materias eran en, en música, en geografía, en historia. Y bueno, se me dio la oportunidad de demostrar o de demostrar lo que era. Siempre tenés que, como que demostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, una vez que salís al, al ámbito, a la escena pública, digamos, como que todo el mundo también está pendiente a ver de qué, quién sos, qué vas a hacer, si será bueno lo que haces. Un montón de, empiezan un montón de evaluaciones, ¿no? Pero me fue bien. Me fue bien, desde el año 87. 87. Sí, ya son bastantes. Años. ¿Cómo eras de chico? Eh, uy. Eh, tremendo. Sí, 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 era, hijos, era un mono como tremendo. ¿Cómo uno de tus hijos con el menor? Eh, mira, de mis tres hijos, eh, donde siento así que hay una imagen muy directa cuando yo era chico, es con Santino, que es el más chiquito, tiene un año y seis meses. Chucky, que tiene un año Chucky. y seis meses. Sí. ¿Qué característica tiene él que vos tenías? Eh, arries, el arriesgado, ¿no? El de esto quema y no importa, voy a probar, por lo menos voy a experimentar que quema. Eh, y bueno, la, la independencia también, la independencia. Igual la independencia de Tadeo también es importante y también me veo muy reflejada. Después está Candela de 11, que esa también es más eh, eh, ermitaña, como yo era también cuando era más chico, o sea, en, mi, en el mundo. Ella o sea, que tus mundo. tres hijos... Tienen algo tuyo, Bayano. Sí, por suerte, menos mal. Y les ves menos cosas mal. distintas. Y le veo, le veo cosas, sí, ahí los, y los conductores entre ellos, pero sí, lo, lo, los veo y digo, son míos. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Eh, Bayano, ¿y este videoclip Tarde Gris? Tarde Gris, bueno, el videoclip básicamente lo hizo la productora que, con el cual hacemos el programa que es MP3, que sale en la televisión pública, en Canal 7. Fue la primera canción que escribí para Nómades. Y mi mujer me dice, bueno, están los chicos acá, andate. Acá no puedes escribir, andate. Bueno, entonces volví a alquilar algo. Dije. Ah, ¿Al alquilar? Departamento. Me fui, me alquilé un departamento un mes. Este, y el día que me entregan eh, el departamento... Para no era más fácil ir a un bar de 8 a 1. No, lo que pasa es que yo le dedico bastante. El lugar estaba lindo, pero no contra frente. Había un ventanal rectangular que daba a la, a, a la medianera de otro edificio que estaba todo descascarado, horrible. Y miro el cielo, era un cielo plomizo. Y tenía la hoja en blanco, la A4, y, y puse tarde, tarde gris. Simple, subrayé y me quedé mirando la hoja así. Cuando estás con tu familia no es gris tu vida. No, no, tuviste que separarte no, para hacer una tarde gris. arco iris, sunshine, no, no, Sí, también milanesas. Ah, y vuelan ah, sartenes, claro. papas, pa, manzanas. No, pelotas deben volar. Vuela todo, de sí, todo, sí, sí. Hay, de movi todo. hay movimiento aéreo en casa. Tengo mucho trabajo con el programa, tengo mucho trabajo como músico también, gracias a Dios. Así que... Y tengo que dedicar a la familia, y la familia también demanda tu presencia y te dicen, bueno, ¿cuándo volvés y cuándo? Entonces uno está tratando de equilibrar todo como para no dejar a nadie de, de garpe. Sí, me cuidaba muchísimo, me cuidaba muchísimo. Lo que pasa es que yo durante casi cinco años fui eh, triatleta. Hacía pedestrismo, natasi, eh, natación y ciclismo. ¿Competías? Competía, sí, corría shorts y corría olímpicos. El tema fue que me fui de rosca. ¿Entendés? Me sobreentrené y yo entrenaba de lunes a lunes en donde fuera. Si iba a Bariloche, iba con zapatillas, calzas, montaña. Si iba a, al norte, lo mismo. Si iba a, a la playa, lo mismo. ¿Y qué pasó? Y llegó un punto que había, no quería hacer algunos conciertos, ¿sí? porque quería ir a entrenar. Entonces era como... 
que me fui de rollo. Y empecé a abrir la heladera y hacía otro tipo de ejercicio. Claro, de acá, y abría. De acá. Primero empezaba con los yogures, y claro, empecé, y, y las gaseosas, y los asados. Empezaron a poner a correr la, 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 la candela, 11 años tiene, ¿no? Te, te, te dice cómo te luqueas, porque vos tenés un look muy particular. Ahora, porque vine a verte. Sos un sexy. Para, vos, para, para. No, 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 Sí, me fui con una, Estás en una chalina. <risa> Mi mujer decía, ay, qué lástima que no puedo ir. Me decía. <risa> ¿Y qué recuerdo y... tenés de, de, los, de los pericos? No, buenísimo. O sea, siempre después... ¿Extrañás? Eh, para serte sincero, no. O sea, extraño ciertas situaciones en las cuales eh, hemos eh, construido juntos, ¿no? Empezamos todos desde cero. En todo eh, sentido. En todo sentido. Claro. Eh, de edad, era la primera vez que entrábamos a un estudio de grabación. Eh, programa, nos compramos nuestros Susana, primeros Susana, autos, Susana. claro, con, con la banda, nuestras primeras casas con la banda. Eh, la todo, radio. hemos compartido la, la, los nacimientos de. Sí, no, o, sea, o sea, eso es lo que yo mantengo presente y con buen recuerdo. Después todas las vicisitudes que uno pueda llegar a tener, las bueno, diferencias. Pero eso, eso, eso va a quedar más al recuerdo. No, obviamente, más el, tiempo, el tiempo va lijando. Lo importante es que uno no mantenga la, la bombita de, de, del resentimiento y del, de, la ven, de, de la venganza. O de, esa bombita se tiene que apagar, ¿no? En algún momento pero con se el tiene tiempo, que apagar. El tiempo todo lo puede, que y si no la apagamos, no, no, no más. Te quiero hacer una pregunta final y que no la pienses mucho. A ver, ¿De qué uy. estás orgulloso? ¿De qué estoy orgulloso? Estoy orgulloso primero de mi familia, en lo principal, por, por, por la contención, ¿no? Porque yo a veces, viste que hay mucha gente que lleva su laburo a la casa. Bueno, yo también, porque mi laburo no es un laburo estándar, sino que es un laburo de teléfono también, de estar resolviendo cosas desde la casa y, y ellos también escuchan, ¿no? Y muchas veces las cosas son gloriosas y muchas otras veces las cosas no son tan gloriosas. Entonces, bueno, no te preocupes, vamos de acá, vamos a hacer esto, vamos a... Y después de lo que pude lograr... Eh, por eso yo disfruto 100% cuando piso un escenario y me tenés que bajar o porque termina la lista de temas o me tenés que bajar a cañonazo porque ahí es ahí donde yo eh, ahí donde sale el, la, la bestia ahí sí. bueno, un placer no, un placer el mío un placer el mío, un saludo a todo Tendencias